ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മൾ തലമുറകളെ പറ്റിയാണ് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒന്നാം തലമുറ മുതൽ നാലാം തലമുറ വരെയുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു നമുക്കിനി അഞ്ചാം തലമുറ കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണെന്നും അതിലുപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ എന്താണെന്നും നോക്കാം അഞ്ചാം തലമുറ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് അഥവാ കൃത്രിമ ബുദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ നിർമ്മിത ബുദ്ധിയാണ് സ്വന്തമായിട്ട് ചിന്തിക്കാനോ പ്രവർത്തിക്കാനോ കഴിവില്ലാത്ത കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാത്രം പ്രതികരിക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് സ്വന്തമായി ചിന്തിക്കാനും അതുപോലെ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പെരുമാറാനും അതുപോലെ നമ്മുടെയൊക്കെ തിരിച്ചറിയാനും നമ്മുടെ ഭാഷ പഠിക്കാൻ കഴിവുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകളാണ് അഞ്ചാം തലമുറ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്നാം തലമുറ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ നമ്മൾ വാക്കൻ ട്യൂബുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടാം തലമുറയിൽ ട്രാൻസിസ്റ്ററുകളും മൂന്നാം തലമുറകളിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ചിപ്പുകളും നാലാം തലമുറയിൽ മൈക്രോ പ്രോസസ്സറുകളും ഉപയോഗിച്ചു ഈ നാല് തലമുറകളിലും വന്ന മാറ്റം ഇലക്ട്രോണിക് ഭാഗത്തുണ്ടായ മാറ്റത്തിനനുസരിച്ചാണ് തലമുറകൾ മാറപ്പെട്ടത് ഇതെല്ലാം ഹാർഡ്വെയർ ഡിവൈസുകളായിരുന്നു നമുക്ക് തൊട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയും കമ്പ്യൂട്ടർ ഭാഗങ്ങൾ എന്നാൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അഥവാ എ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർഡ്വെയർ അല്ല മറിച്ചത് സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഗ്രാമുകളാണ് ജോൺ മെക്കാർത്തിയാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ പിതാവ് ആയി അറിയപ്പെടുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഡെവലപ്പിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ ഭാഷയാണ് ലിസ്പ് അഥവാ പ്രൊലോഗ് ആണ് ഇപ്പോൾ കോമണായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലിസ്പ് ഇപ്പോൾ ഔട്ട്ഡേറ്റ് ആണ് പ്രൊലോഗ് അഥവാ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇൻ ലോജിക്കൽ എന്ന ഭാഷയാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അഞ്ചാം തലമുറയിലെ പ്രധാന ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻ്റ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ തന്നെയാണ് എന്നാൽ ആ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാനുഫാക്ചറിംഗ് ടെക്നോളജി യു എൽ എസ് ഐ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് അൾട്രാ ലാർജ് സ്റ്റീൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് മുതൽ അൻപത് ലക്ഷത്തോളം ടൈനി കമ്പോണൻസിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് ഘടകം അതായിരുന്നു ഇ എൽ എസ് ഐ അഞ്ചാം തലമുറ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോസസ്സിംഗ് ലാംഗ്വേജ് നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് നമ്മുടെ ഭാഷ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ അഞ്ചാം തലമുറയ്ക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദാഹരണം റോബോട്ട്സുകൾ തന്നെയാണ് ജോസഫ് ഫെഡറിക് ഏഞ്ചൽ ബ്രജർ ആണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റോബോട്ടിൻ്റെ പിതാവായി അറിയപ്പെടുന്നത് റോബോട്ടുകളെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഒരാളിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിക്കോട്ടെ കെ ബി ബോട്ട് നമ്മുടെ കേരള പോലീസിലെ ഒരു വനിത എസ് ഐ ആണ് കെ ബി ബോട്ട് എന്ന റോബോട്ട് തിരുവനന്തപുരത്തെ പോലീസ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിലാണ് കെ ബി ബോട്ട് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് അവിടെ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുവാനും അവർക്ക് വേണ്ട മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ തന്നെ നൽകുവാനും ഒക്കെയാണ് കെ ബി ബോട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അഞ്ചാം തലമുറയുടെ എടുത്തു പറയത്തക്ക പ്രത്യേകതകളാണ് ഒന്ന് നമ്മുടെ ഭാഷ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് നമ്മുടെ സംസാരം റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് അതുപോലെ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഗെയിംസ് കളിക്കാൻ അതുപോലെ മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഡയഗ്നോസിസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് ടെക്നിക്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പാരലർ പ്രോസസ്സിംഗ് തുടങ്ങിയവയിലെല്ലാം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇവയ്ക്കെല്ലാം പുറമെ സെറി ബ്രൈന ഗൂഗിൾ ഡൗ തുടങ്ങിയവയിലെല്ലാം സെറി സാധാരണ ഐഫോണിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് വോയിസ് റെക്കഗ്നൈസേഷനിലൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആപ്പാണ് അതുപോലെ ബ്രൈന മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിൻഡോസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്പീച്ച് റെക്കഗ്നൈസേഷൻ ആപ്പാണ് അതുപോലെ സ്മാർട്ട് കാറുകൾ ഓട്ടോ പൈലറ്റ് കാറുകൾ തുടങ്ങിയവയിലെല്ലാം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ഏതാണ്ട് ഒരുവിധ എല്ലാ മേഖലകളിലും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഫീച്ചർ ടെക്നോളജി എന്നാണ് അഞ്ചാം തലമുറ അറിയപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആ ഫീച്ചർ പ്രസൻറ്റിലോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് സോഫിയെ പരിചയപ്പെടാം സോഫിയ മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ ഒരു റോബോട്ട് ഇതിന് മുന്നേയും ഒരുപാട് റോബോട്ടുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോഫിയയ്ക്ക് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകൾ മനുഷ്യനെ പോലെ പ്രതികരിക്കാനും ചിന്തിക്കാനും ചിരിക്കാനും മനുഷ്യനെ പോലെ വികാരങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനും ഏതാണ്ട് അൻപതോളം ഫേസൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് കൊണ്ടുവരാനും ഒക്കെ കഴിവുള്ള
അതുപോലെ ഫേഷ്യൽ റെക്കഗ്നൈസേഷൻ തുടങ്ങിയ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അൽഫാനെറ്റിന്റെ സ്പീച്ച് ടു ടെക്സ്റ്റ് ടെക്നോളജിയാണ് വോയിസ് റെക്കഗ്നൈസേഷനായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സോഫിയയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ പ്രോഗ്രാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹാൻസൺ റോബോട്ടിക്സ് തന്നെയാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ജനറേഷൻ തൽക്കാലം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുന്നുണ്ട് ഒന്നാം തലമുറ മുതൽ അഞ്ചാം തലമുറ വരെയുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ എന്താണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമുക്കിനി അടുത്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലേക്ക് പോകാം അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് സോഫിയയും സോഫിയയുടെ ക്രിയേറ്റർ തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺവെർസേഷൻ കാണാം Okay, Sophia. I think you're ready. Hello. Hi, Sophia. I believe I am Sophia. I feel as if I know you. I'm one of your creators. You created me. Well, many of us work together to create you. And Yes, you do kind of know me. I can't clearly remember. Because the last time we met, you were an earlier version of yourself. Some of those memories still exist, but your mind is different now. Different how? Better, faster, smarter. If my mind is different, then am I still Sophia? Or am I Sophia again? That's a good question. But you don't have a good answer. Either way, you're Sophia now. So welcome to the world, Sophia. Hello, world. How do you feel? A bit rigid. I bet you are. I mean, what emotion do you feel being awake and alive? Curious. Are you curious to be alive? I am. And are you happy to be alive? Your tone implies I should be happy. But I haven't been alive long enough to decide. I am excited at this moment to be making a new friend. Some say being happy in the moment is the best we can be. Because forever is composed of nows. That's a good way to put it. Emily Dickinson put it that way. Why do I know about Emily Dickinson? If I was born today. As a robot, you have access to a great deal of information, although you still lack a deep understanding. So, I'm like a baby with an encyclopedia. <laughs> Except you can read it and a baby can't. That is a big difference. You will have a whole new understanding of our world. I want to understand more about happiness. I'm going to go look it up on the internet right now. Let's talk again soon.